dans les lois de Mashiach, le Ramam dit, le roi Mashiach se lèvera pour établir la royauté de David dans son état, comme lors de son institution. Il va reconstruire le temple, rassembler les exilés du peuple juif, tous les jugements seront rendus comme autrefois, on pourra offrir les sacrifices, on va observer les années shabbatiques et les jubilés, selon toutes les prescriptions établies par la Torah. Et le Ramam ramène trois preuves. Et la deuxième preuve, le Ramam dit comme ça, il est cité également dans la paracha, dans la, le passage de Bilam, il est prophétisé sur les deux Mashiach, sur le premier Mashiach, qui est David, le roi David, qui a libéré le peuple juif de ses oppresseurs, et le dernier Mashiach, qui va venir la descendance de David, qui va libérer le peuple juif la dernière fois. Et le Rambam ramène quatre versets, et il partage ces quatre versets, la première partie qui parle du roi David, et la deuxième partie qui parle du roi Mashiach. Il dit comme ça, je l'aperçois, mais pas immédiatement, ça fait référence à David. Je l'entrevois, mais il n'est pas proche, ça fait référence au roi Mashiach. Puis le deuxième verset, une étoile a jailli de Jacob, ça fait référence à David. Un sceptre se dressera en Israël, ça fait référence au roi Mashiach. Troisième verset, il bataillera aux confins de Moab, c'est David. Le Ram ramène une preuve, puis la suite du verset, il détruira tous les fils de Chet, ou il dominera sur tous les fils de Chet, c'est le roi Mashiach. Puis le quatrième verset, « Edom sera son héritage », c'est David, le Ram ramène une preuve, puis il dit « Et il deviendra son héritage », c'est le roi Mashiach, le Ram sur ça aussi ramène une preuve. Il faut comprendre pourquoi le Ram a besoin de nous parler du premier Mashiach, et pourquoi aussi faut, le roi David est appelé un Mashiach. L'explication est la suivante. Le Ram ici est en train de nous expliquer quel est le rôle et les critères du Mashiach. Et de la même manière que David Amalek, Grâce à lui, il n'y avait plus d'ennemis au peuple juif. Il a préparé les plans pour le temple. Donc c'est considéré comme si que lui a, pris, a construit le temple. Et donc à partir de ce moment-là, le peuple juif peut faire toute la Torah et les mitzvot, les 613 commandements, sans aucun souci. Il n'y a pas d'ennemis. Et il y a le temple. Et bien de la même manière aussi, quels sont les critères et le rôle du Mashiach C'est de faire qu'on puisse à nouveau faire tous les Torahs aux mitzvot. C'est la raison pour laquelle que David est le premier Mashiach libérateur dans le sens que grâce à lui, on peut faire tout Torah et Mitzvot, et le Mashiach que nous attendons, grâce à lui, on pourra faire tout Torah et Mitzvot très prochainement.